。手里拿的这一盆呢，是叫做七里香，也就是我们所说的千里香啊。它呢，就是一个。自己开花的植物，你可以这么理解，可以多季开花，而且开花的时候香味非常的好闻，跟我们养的橘子、柠檬一个香味所以呢，好多人就喜欢养上一盆放在家中，让它一直开花闻花香。它的花香很清甜，非常的好闻。嗯、呃，但是呢，有的花友说，我养的买的时候带花，但是到家就不开花了。我这一棵是前年，前年吧，前年买的小苗，现在长老大了啊，花盆里的根呢都浇水浇的都冲出来了啊。我是用原土种的。但是我们去买七里香一定要记住，如果你买到是原土的，换盆的时候呢，最好用原土，或者是用一半原土一半营养土。如果你买到的是营养土的，不要去换原土的，要用营养土继续栽种。营养土种的要比原土种的要强很多，能明白了吗？但是你买到原土的，直接洗根换的，很容易换掉换死掉。最好是按照我说的方法。那么七里香应该怎么养呢？呃，经常在群里有花友问，小七，我的七里香养不好，怎么才能够一直开花？我的七里香不开花怎么养？我说你去按照我的视频，柠檬、柠檬、橘子养护的视频。他说七里香和橘子、柠檬又不是一个东西，我去按照他养的合适吗？为什么让大家去按照那个方法呢？因为它和橘子、柠檬一样，都是属于芸香科的，一个科的植物，养护方法也是一样的，开的花型也是一样的，所以你按照一样的方法养护是可以的。但是呢，今天要给大家说一下，首先我们养它，第一点要保证光照充足，把它放到太阳光底下去就行了。一点光照也不能缺，缺光土长，缺光一点花也开不出来。在室内不见光的情况下，它是不开花的，养它一点作用都没有，只会灌叶子，而且养时间久了后期会死掉。第二点就是肥水的供应，一般浇水的话，用原土养的土表抠一下，干下去一两公分，及时的给它浇水；用营养土养的土表干了，及时浇水，保证通风就可以了。通风不好，浇上水长时间不干会烂根烂叶。肥料呢，一般建议大家使用合理。有好多花友说，我用通用肥可以吗？通用肥可以，但是开花会少，因为它是在不断生长的前提下不断的开花。我这一棵开完了，上面又长花苞，新枝长出来，顶部一直带着花，所以肥料要选择高磷的肥料。什么肥料是高磷的？我们知道磷酸二氢钾，但是不适合它。磷酸二氢钾缺少氮，开上一次两次，后期不长黄叶，因为它没有氮元素。所以养它要用磷元素含量高，其他元素也不缺失的。我们常见的花多多二号，一般情况下建议大家在长势好、开花好的情况下，十天左右补充一次，浓度一比一千，直接浇灌就可以了，这样不会缺少肥料。然后盆土表面有缓释肥，撒点通用的缓释肥，它会长得更好。特别是用原土养的情况下，这就是第二点肥水的供应。第三点呢，就是一定要记住，我们要合理的修剪。有好多花友说，哎，我是不是要一直给它修剪才能够一直开花？不不不，它在开花的时候，这一茬开了，顶部还会长花。你等它花量非常少的时候，枝条上几乎不再长花苞了。这个时候呢，我们再给它来次强修剪。修剪完了以后，一般情况下，从修剪完到开花需要一到两个月的时间，因为它修剪完了，它的它的芽点上要长新枝，新枝一般长到。呃，五厘米左右的时候，顶部才会带着花，这个过程是需要时间的。所以说，修剪完了以后呢，您去补充一下通用肥，让它长长新枝，看着新枝长到三五厘米，这个时候停止再用磷肥，它又能够再次开花。这就是养它的关键点，肥水的供应，光照充足，合理的修剪。如果您不修剪，它的枝条顶部一直生长，一直开花啊，这是呃，到时候呢，整个株型就不好看了啊。其实非常好养的一款植物，有好多花友养不好，因为它是属于木本植物，跟我们养的橘子、柠檬一样。如果你养不好的话，可以按照我说的方法去试一下吧。虽然有点啰嗦，但是希望您能听明白，因为我讲的比较详细，肥料和水分都告诉您了，怎么浇水、怎么施肥都说了，光照也必须要知道啊。但是在室内养的话，温度不要低于零度，冬天尽可能保证在五度以上，它才会不出问题。学会了，别忘给小七点个赞、点关注再走。